உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா வேதத்தில் இருக்கிற அநேக தேவ மனுஷர்கள் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல அவங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை கண்டடைஞ்சாங்க நீங்களும் அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நீ இஸ்ரேலுக்கு போங்கன்னு நான் சொல்ல வரல இது ஒரு ஆவிக்குரிய நஜம் கொண்ட ஒரு விஷயம் இந்த டீச்சிங்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் உண்மையாகவே உங்களுடைய நல்ல வாழ்க்கை துணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ரகசியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க வாங்க எபிசோட்குள்ளே போகலாம் மீண்டும் பாஸ்டர் கிரேஸ்வின் ரிலேஷன்ஷிப் பாட்காஸ்ட் உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறேன் இந்த ரீசன்ட் சீரீஸில் ஐசக் ரெபேக்காவுடைய ஸ்டோரியிலருந்து எப்படி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையை நம்ம கண்டடைகிறது எப்படி அவங்கள சந்திக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு சில ரகசியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சிங்கிளான நண்பர்களுக்கு இந்த டீச்சிங்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு சத்தியமும் உங்கள் வாழ்க்கையை மாத்தக்கூடும் இந்த எபிசோடில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இடம் எவ்வளோ அற்புதமான இடமா இருந்துச்சுன்னா இதில் ஒரு சில தேவ மனிதர்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க பாருங்க ஆப்ரகாம் தன்னுடைய வேலைக்காரனை தன்னுடைய மகனுக்காக ஒரு மனைவியை பார்த்து கண்டுபிடிக்கும்படி ஒரு மனவாட்டியை தேடி கண்டுபிடிக்கும்படி அனுப்பி விடுறார் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வாக்குறுதியெல்லாம் வாங்கிட்டு அனுப்புகிறார் இங்கே சுற்றிலும் இருக்கிற காணாண்யம் பொண்ணுங்கள்ட்டேருந்து யாரையும் கூட்டினு வந்துராத எங்கள் ஊருக்கு போ எங்கள் ஜனங்கோ எகோவாவின் வெளிப்பாடு இருக்கிற எங்கள் ஜனங்க எங்கே இருக்கிறாங்களோ அங்கே போய் ஒரு பொண்ணை நீ கண்டுபிடிச்சி என் மகனுக்காக நீ கூட்டிகிட்டு வான்னு அனுப்பி விடுறார் அதே போல் இந்த வேலைக்காரனும் பல நாட்கள் பயணம் பண்ணி ஒரு சில வேத வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் ஆயிருந்துருக்கலாம் அந்த பயணம்னு சொல்லி இந்த முப்பது நாளுக்கு அப்புறம் ஹாரான் என்ற அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாரு ஊருக்கு வெளியே ஒரு கிணறு இருக்குது அந்த கிணத்துக்கிட்ட அவர் வெயிட் பண்ண இருக்கிறாரு ஒரு ஜபம் பண்ணுறார் அண்ட் ஒரே இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு சக்ஸஸ் கொடுத்தா தான் ஆகும் இப்போது வர்ற அழகான பொண்ணுங்க யார்ட்டையாவது நான் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமான்னு கேட்பேன் அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சார் உங்கள் ஒட்டகங்களுக்கே தண்ணி கொடுக்குறேன் நான்னு சொல்லிட்டு அத்தனை ஒட்டகம் தாகம் தீர்க்கும்படி தண்ணி கொடுத்துச்சுன்னா அதை தான் நீங்கள் ஈசாக்குக்காக என்னை செலக்ட் பண்ண சொல்கிற ஒரு மனவாட்டி அப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன்ட்டு இவர் ஜவம் பண்ணிக்கிறார் ஜவம் பண்ணி முடிக்கிறார் ரெப்பேக்கா வர்றாங்க அந்த இடத்துல இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி என்னென்னா வேறு பொண்ணுங்களாம் எங்கே போனாங்க அப்படின்னு ஏன்னா பொண்ணுங்க அந்த டைம் தான் வருவாங்களாம் தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஊரில் சாயங்கால நேரத்தில் கொஞ்சம் குளுமையான நேரத்தில் இப்போ வேறு பொண்ணுங்களாம் என்ன ஆயிடுச்சு தெரியலையே நம்மளுக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் ஞாபகம் வருது ஆப்ரகாம் வேலைக்காரர் அனுப்பும் போதே சொல்கிறாரு கர்த்தனுடைய தூதன் உனக்கு சகாயம் பண்ணுவார் அவர் எல்லாத்தையும் வாய்க்க செய்வார் போ அப்படின்னு அப்போ தூதன் கூடவே இருந்தார் அதனால் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை வேறு பொண்ணுங்களாம் அந்த இடத்துல வராத மாதிரி ரெபேக்கா தான் இந்த வேலைக்காரனை சந்திக்கணுன்ற மாதிரி வேறு பொண்ணுங்களெல்லாம் அந்த தூதர் தடை பண்ணிட்டாரான்னு நம்மளுக்கு தெரில அதனால தான் இந்த சவிதா சரிகா இந்த ரவிகா இதுங்கெல்லாம் வரல அன்னைக்கு ரெபேக்கா மட்டும் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி ஆவியானவர் அந்த இடத்துல தூதனை பயன்படுத்தி கொண்டு வர்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த இடத்துல ஸோ ரெபேக்கா வர்றாங்க அவங்க கிட்ட இந்த வேலைக்காரன் போய் கேட்குறாரு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமா அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஐயா பிடிங்க தண்ணி உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் ஒட்டகங்க எல்லாமே தாகமாக இருக்கும் எல்லா ஒட்டகத்துக்கும் நான் தண்ணியை தரணும் ஒட்டினா இவரும் காத்திருக்கிறார் பார்க்கலாம் சொன்னது செய்கிறாளா அந்த பொண்ணு அப்படின்ட்டு இதே மாதிரி ரெபேக்கா எல்லா ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி கொடுத்து முடித்த உடனே இந்த வேலைக்காரர் ஒட்டகத்துலேருந்து கிஃப்ட்டுங்களை எடுத்து கொடுத்து ஆபரணங்களை எடுத்து கொடுத்து ஒரு முக்கியமான ப்ரப்போசல் இருக்குதுமா அப்படின்னு வீட்டுக்கு போய் அவங்களோட பேசி அவங்கள்ட்ட வந்து ஒப்புதல் வாங்கி இந்த ரெபேக்கால ஈசாக்கை திருமணம் பண்ணும்படி சொந்த ஊருக்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு என்ன ஒரு அருமையான ஒரு கனெக்ஷன் பாருங்கள் அப்போ கிளியராக பார்க்குறோம் ரெபேக்காலுடைய காதல் பயணம் ஆரம்பித்தது ஒரு துறவு கிட்ட ஒரு கிணத்தாண்ட தான் அவங்க காதல் ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே தான் வேலைக்காரர் ரெபேக்கால சந்திக்கிறாங்க நிச்சயமா காரா தயவு அவங்களுக்கு ஏற்படுது ரைட் பிளேஸ் ரைட் டைம் கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார் கர்த்தர் கொண்டு வந்தார் அவங்கள மீட் பண்ண வைக்கிறார் ஆனால் எங்க நடந்துச்சது ஒரு கிணறு கிட்ட ஒரு துறவு கிட்ட இன்னும் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன் பிரதர் இது ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன்னா பைபிளில் அநேகர் அவங்க கிணறு கிட்ட
யாக்கோப் பல நாட்கள் பயணம் பண்ணி அவங்க மாமா ஊருக்கு வர்றாரு அதே ஊர் தான் அப்புறம் அந்த இடத்துல பார்த்தா ஆடு மேய்ச்சிக்குன்னு இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க வருதுங்க அப்புறம் அந்த ஆடுங்களுக்கெல்லாம் தண்ணீர் கொடுக்கணும்னு உடனே யாக்கோப் தான் சகாயம் பண்ணுறாரு அந்த கல்லை புரட்டி போட்டு தண்ணீரை கொடுக்குறாரு ஆனால் விஷயம் இது தான் யார் ஆடு மேய்ச்சின்னு வந்தது அந்த இடத்துல அவங்க மாமா பொண்ணு ராகேல் ரேச்சல் யாக்கோப் பார்த்தா ரேச்சல் வந்துச்சு பார் காய்ச்சல்ன்ற மாதிரி பார்த்தோன்னு அந்த பொண்ணு மேலே ஒரு காதல் ஆயிடுச்சு இருக்கு யோ இப்படியா அந்த பொண்ணை தான் கட்டிக்கணும் நம்ம அப்படின்ட்டு மாமன் பொண்ணு வேற தெரிஞ்சிச்சா ஒரே இவருக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு அந்த நேரத்தில் ரேச்சல் மேலே ஒரு பாசம் ஒரு பிரியம் ஃபைனலாக ரேச்சலை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அப்போது ஒரு தேவ மனுஷன் இந்த யாக்கோபு தன்னுடைய மனைவியை எங்கே கண்டடைஞ்சார் ஒரு கிணறுகிட்ட துறவு அட் த வேல் இன்னொரு ஸ்டோரி நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மோசேவுடைய ஸ்டோரி எகிப்திலேருந்து ஓடி வந்தவர் மீதியான் வனாந்திரத்தில் வர்றாரு அங்கே ஒரு கிணறு இருக்குது அந்த கிணறுக்கிட்ட ஒரு சில பொண்ணுங்க ஆடு மேய்ச்சின்னு இருக்குதுங்க அதில் ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் வந்து ஜிப்போரா ஜிப்போரானா சிட்டுக்குருவின்னு அர்த்தம் எல்லாம் அரத சிட்டு சிட்டுன்னு கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த பொண்ணை பார்த்துருந்தோம் மோசே இறங்கி போய் சகாயம் பண்ணி அங்கே என்ன ஒரு சில பேர் டிஸ்டர்ப் பண்ண வராங்க அந்த பொண்ணை அந்த பொண்ணை கலாட்டா பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில வெட்டி பசங்க வராங்க மோசஸ் எகிரி யார் மேலடா கை வைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அவர் எகிரி ஹீரோவா அப்படியே பாஞ்சு நின்று காப்பாற்றி அந்த பொண்ணுங்களை காப்பாற்றி கூட்டின்னு வர்றாரு அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் பொண்ணுங்களுடைய அப்பாவுக்கு ஒரு பொண்ணை கட்டி வச்சலாம் அப்படின்ட்டு கட்டி வச்சாரு ஓ சிப்போர் அப்போ மோசஸ் கட்டி வச்சார் அப்போ மோசஸ்ன்ற அருமையான தேவ பக்தன் எங்கே கண்டுபிடிச்சார் தான் மனைவியை ஒரு கிணறுக்கிட்ட இப்போ நம்ம ரெபேகாக்கிட்ட வரும் ரெபேகாக்கு வெட்டிங் ப்ரப்போசல் ஆரம்பிச்சது எங்கே கிணறுக்கிட்ட அது மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்போ சார் ஈசாக் எங்கே பார்த்தா கிணறுக்கிட்ட இருந்தார் அங்கே தானே இருந்தார் இந்த கிணறுக்கிட்ட இல்லை வேறு ஒரு கிணறுக்கிட்ட பாருங்க இதெல்லாம் நடுகிறது எந்த அதிகாரத்தில் ஆதி ஆகமம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் இப்போ ஆதி ஆகமம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் ரெபேக்கால் வந்து ஈசாக்கை சந்திக்க வரும்போது எங்கே இருந்தாராம் ஈசாக்கு ஒரு தோட்டத்தில் வயல்வெளியில் தியானித்து கொண்டிருந்தார் நம்ம பார்க்குறோம் அருமையான ஒரு படம் அது அருமையான ஒரு பிக்சர் ஒரு தேவ மனிதன் கருத்துடைய வார்த்தையில் தியானிக்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளத்தை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஒரு சில எபிசோடுங்களில் இப்போ ஈசாக்கு ஒரு வயல்வெளியில் தானே இருந்தார் நல்லா கவனிங்க ஒரு சில வசனங்களுக்கு முன்னாடி போங்க அறுபத்தி ரெண்டு வசனத்தை என்ன போடுறதுன்ட்டு அந்த தோட்டத்து ஓரத்தில் இல்லை பக்கத்தில் லகாய் ரோய் அப்படின்ற ஒரு அருமையான கிணர் இருந்துச்சு அந்த கிணர் பேர் வந்து லகாய் ரோய் லகாய் ரோய்னா தேவன் என்னை காண்கிறவர் ஆகார் தான் பேர் வச்சாங்க அந்த கிணருக்கு அப்படி இது வந்து இஸ்மவேலுக்கும் ஆகாருக்கும் கனெக்டட் ஆன ஒரு கிணறு ஆனால் அந்த இடத்துல தான் ஈசாக்கு இருக்கிறாரு அந்த வயல்வெளி பக்கத்தில் அந்த கிணறு தான் இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்களா ரெபேக்காவும் தான் வாழ்க்கை துணையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பயணம் ஆரம்பித்தது ஒரு கிணறுகிட்ட ஈசாக்கு தான் ரெபேக்காவை கண்டுபிடிச்சதே அந்த கிணறுகிட்ட தான் மோசே ஜிப்போரா யாக்கோபு ராகேல் அதே போல இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஈசாக்கும் ரெபேக்காவும் அவங்க மீட் ஆகிறதுக்காக பயன்பட்ட ஒரு இடம் தான் கிணறு நீங்க ஒரு தனி நபராக இருந்து திருமணத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறவங்களா இருந்து கர்த்தர்கிட்ட ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணைக்காக ஜம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா நீங்களும் அந்த கிணறை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த கிணறு கிட்ட தான் உங்க வாழ்க்கை துணையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மாபெரும் வாய்ப்புகள் இது தேவன் வேதத்துல வச்சிருக்கிற கோட்பாடு சோ எவ்வளவு பேர் இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பீங்க அந்த கிணறு என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்ப இந்த கிணறுனா என்ன இதுனா இது நேச்சுரலான கிணறா சரி இப்போ எங்கே பதில் இருக்குது கிணறு அதே இப்போ சிட்டியில் வாழ்ந்துன்னு நம்ம கிணறு எங்கே இருக்குது சொல் எங்கே இருக்குது கிணறு இல்லை எல்லாம் மோட்ரு போட்டு தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பூமியிலேருந்து பைப்புங்க வழியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கிணறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஓரத்தில் ஏதோ ஒரு தோட்டத்துலேயோ எங்கேயோ ஒரு வயல்வெளியில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இது லிட்ரலாக கிணறு பற்றி தான் பேசாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறோம் நம்ம ஆனால் கிணறுக்கான அர்த்தம் என்னது வேதத்தில் இப்போ வேதத்தில் எல்லா பொருட்களுக்கும் எண்களுக்கும் அந்த மெட்டல்ஸ்க்கு நாமங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு உள்ளர்த்தம் இருக்குது ஒரு வெளிப்பாடே அதில் ஒழிஞ்சிருக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா துறவு கிணறுனா வேதத்தில் பெரும்பாலும் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன இப்போ பல விதமான அர்த்தங்கள் வரலாம் ஆனால் எப்போல்லாம் வாழ்க்கை துணையை சந்திக்கிறாங்களோ அப்போ நம்ம பார்க்குற ஆவியானு கொடுக்குற அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நல்லா கவனிங்க இந்த கிணறுடைய அதுக்கு சுற்றிலும் நடுகிற சம்பவங்கள் தினசரி நடவடிக்கைகள் இதை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் கிணறு என்னான்னு சொல்லி கிணறுனா என்ன அதிகாலத்தில் ஏன்சியன் டைம்ஸில் ஆட்டு மந்தைகள் அங்கே வந்து தண்ணீர் குடிக்கிற இடம் மெய்ப்பர்கள் அங்கே வழி நடத்துவாங்க
என்ன இது கிணறுனா என்னது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு பாருங்க கிணறுனா கர்த்தருடைய சபை ஆண்டவருடைய சர்ச் எவ்வளவு தெளிவான சபையின் பிக்சர் பாருங்க இது எப்படி ஆட்டு மந்தை மந்தைகள் இந்த கிணறு சுத்தி வந்து அப்பப்ப வந்து தண்ணீர் குடிச்சுட்டு அப்புறம் போய் அதுங்கள புல் மேயிறதா இருக்கலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு பிடிச்சி திரும்ப திரும்ப கிணத்துக்கிட்ட வரணும் ஒரு மெய்ப்பர் இருக்கிறார் மெய்ப்பர் இலைப்பாறுதல் கொடுக்குறாரு அவங்கள கவனிச்சுக்கிறாரு இது சபை கடையாலும் ஏன் ஏன்னா வாரத்துக்கு குறைஞ்சது ஒரு தடவை ஆகுது இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து கருத்துடைய வார்த்தைன்ற அந்த தண்ணீரை குடிச்சு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டை பெற்றுக்கொண்டு புத்துணர்ச்சியை பெற்றுக்கொண்டு நரிஷ்மெண்ட்டை பெற்றுக்கொண்டு நல்ல போஷாக்கை பெற்றுக்கொண்டு இலைப்பாறுதலை பெற்றுக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் வேற ஆறு நாட்களும் உலகத்தில் போய் சாதனைகள் செய்கிறதும் நம்மளுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுறதும் பில் பே பண்ணுறது பிள்ளைகளை கவனிக்கிறது குடும்பத்தை வளர்க்குறது அத்தனையும் எந்த பலத்தில் செய்கிறோம் கிணறுகிட்ட இருந்து வந்து சபைக்கு வந்து பெற்ற போஷாக்கு நிமித்தம் அப்போ இந்த கிணறுகிட்ட எப்படி மெய்ப்பர் இருக்கிறார் அதே போல சபையில மெய்ப்பர் இருக்கிறார் மெய்ப்பர்கள் இருக்கிறாங்க அநேக வழி நடத்துற சடங்கு இருக்கிறாங்க அண்ணன்மார்கள் அக்காமார்கள் இருக்கிறாங்க பிரசங்கம் பண்றாங்க வேர்ஷிப் லீட் பண்றாங்க லைஃப் குரூப் லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க இவங்க நம்மள பலப்படுத்துறாங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நம்மள பலப்படுத்துறாங்க போஷாக்க கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த கான்டெக்ட்ல நம்ம பார்த்தோம்னா கிணறு சபை கடையாலும் மோசே ஜிப்போரா யாக்கோப் ராகேல் ஐசக் ரபேக்கா இவங்க எல்லாருமே சந்திச்சது திருமணத்துக்காக இணைக்கப்பட்டது அவங்க இணைப்ப கண்டுபிடிச்சது ஒரு கிணறுகிட்ட நீங்க சபைன்ற கிணறுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நல்ல பயபக்தியான அந்த வாழ்க்கை துணைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மாபெரும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால உங்களுக்கு நான் சப்மிட் பண்றேன் இந்த கிணறு ஈசாக்கும் ரபேக்காவும் சந்திச்ச அந்த கிணறு சபைக்கு அடையாளமா இருக்குது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணைய உங்க வாழ்க்கைக்காக நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி விருப்பப்படுறீங்களா பயபக்தியான ஒரு வாழ்க்கை துணை ஒரு ஞானம் நிறைஞ்ச வாழ்க்கை துணை பொறுப்பான கருத்துடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிற ஒரு உள்ளம் கொண்ட ஒரு அருமையான கிருப நிறைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கை துணையை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி விருப்பப்படுறீங்களா நான் உங்களுக்கு கேரண்டி பண்றேன் பாருங்க அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க பத அவங்க ஏதோ பப்ல இல்லை அதனால அங்கே போயின்னு காதிங்க ஏதோ கிளப்ல டான்ஸ் ஆடின்னு இல்லை எப்பவுமே பேஸ்புக்ல உட்காந்துக்குன்னு அழகான பொண்ணுங்களுக்கோ அழகான பையன்களுக்கோ மெசேஜ் பண்ணினே இருக்கிறது அது அது பொண்ணுங்க அழகாக தான் கூட நம்ம தெரியலன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அது வேற ஏதோ டீப்பிங்கெல்லாம் போட்டு ஃபில்டருங்கெல்லாம் போட்டு கூட போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஆனா பக்தியான பயபக்தியான நல்ல தேவ ஒரு வாழ்க்கை துணையை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அது சோசியல் மீடியாவில் மூழ்கி கிடக்கிறவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏதோ ஒரு கிளப்லயோ பார்லையோ தண்ணி அஸ்டிக்கில உளுந்துன்னுங்கிறவனை ஒருத்தன் வந்து நீங்க பார்க்க முடியாது அப்ப நீங்க போக வேண்டிய இடம் எது எங்க பதர் தேடுறது நான் எங்க பதர் போறது ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க ஒரு நல்ல சபைக்கு நீங்க கனெக்டடா இருக்க கத்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு நல்ல சபைக்கு கனெக்டடா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா அங்கேயே நீங்க உங்க வாழ்க்கை துணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு பெரிய சபையா இருந்தா அநேக வாய்ப்புகள் இருக்குது சிறிய சபையா இருந்தா ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப குறைவா தான் இருக்குது ஆனாலும் நீங்க அந்த சபைக்கு கனெக்டடா இருக்கும் போது வேற சபைகளுக்கு போயிட்டு இருக்கிற அருமையான வாழ்க்கை துணைகளுடைய ப்ரொபோசல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு நீங்க உங்களை பொசிஷன் பண்றீங்க நமக்கு கர்த்தர் ஒரு அருமையான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் திருமணங்கள் நடக்கிறது சர்ச்ல ஒரு பாஸ்டர் தான் பண்ணி வைக்கிறார் அப்ப திருமணம்ன்றது ஒரு சர்ச்சுக்கு ரொம்பவே நெருக்கமான விஷயம் கனெக்டடான விஷயம் ஒரு பாஸ்டருடைய அண்டர்ல இருக்கிறது சர்ச்சுக்கு ரெகுலரா வர்றது அதுக்கப்புறம் அவர் கையாலேயே தாலி வாங்கி கட்டுறது இது எல்லாமே ஒரு ஆரோக்கியமான திருமண வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுகிற விஷயம் அப்போ சபை ஒரு ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷி திருமண வாழ்க்கை துணையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது ஸோ சர்ச் கனெக்டடா இருங்க கம் டு த சர்ச் எங்க கிடைப்பாலோ எங்க கிடைப்பாரோ அவர் எங்க இருக்கிறாரோ பஸ் ஸ்டாப்ல நின்று பல்சர்ல போயின்னு எல்லாம் உத்து பார்க்க தேவையில்ல ஐயோ எங்க கிடைப்பாலும் இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் எல்லா அழகான முகத்தெல்லாம் நீங்க அப்படியே டிஎம் பண்ணிக்கணும் ஹாய் 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 குட் மார்னிங் குட் நைட் நீங்க அனுப்ப தேவையில்ல யூ நோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ டோன்ட் பி டெஸ்பிரட் கெட் கனெக்டட் டு அ சர்ச் நல்ல தேவ பக்தி உடைய கர்த்தர் மேல பற்றுதலுடைய கர்த்தருடைய நோக்கங்கள் மேல பற்றுதலுடைய ஒரு அருமையான வாழ்க்கை துணைகளுக்கு வேணும்னா அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க ஒரு நல்ல சர்ச் கனெக்டடா இருக்கிறாங்க எப்படி ஈசாக்கு ரெபேக்காலும் அந்த கிணறுகிட்ட அவங்களுடைய அன்பின் அறிமுகத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்களோ அதே போல தேவன் உங்களுக்கு ஒரு சபையை வச்சிருக்கிறார் அந்த சபையில நீங்க கனெக்டடா இருங்க உங்க சபையில இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஆனா வேற ஒரு சபையில இருக்கிற அருமையான ஒரு நபர் அவங்களுடைய ப்ரொப்போசல் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு பொசிஷனை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ ஒரு சில பேர் இருக்கிறாங்க இல்ல இந்த சர்ச்சில்
யோசிச்சு பாருங்க சர்ச்சும் உங்கள் வாழ்க்கையின் திருமண வாழ்க்கையின் ஆரோக்கியமும் ரொம்ப டீப்பாக கனெக்டட் அப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் சர்ச்சுக்கு ரெகுலராக போய் உங்கள் வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கிட்டா தான் ஆரோக்கியமான நபர்களுடைய ப்ரொப்போசல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஐயோ எங்கே கிடைக்கிறாங்க நல்ல பொண்ணுங்க எங்கே கிடைக்கிறாங்க நல்ல பையனுங்க அப்படின்ட்டு யாருமே இல்லாத மாதிரி என்ன பண்ணிடுது யாராவது ஒருத்தன் பாவ பழக்கத்தில் அடிமையாக இருக்கிறவனுக்கு போய் வாக்கு குத்து நான் சேர்ந்துடுறேன் அவங்க கூட வாழ்ந்துடுறான் அப்படின்னு போயிருது ஒரு சில பேர் இருக்கிறாங்க பாரு என்னவோ நல்ல ஜனங்களும் தெய்வபக்தி உள்ள ஜனங்க இருக்காதது போல இல்லாதது போல அப்படியே காணாமல் போயிட்டது போல டைனாசர் மேலே ஏறி உட்காந்து டைனாசர் காணாமல் போகும்போது அவங்களும் காணாமல் போயிட்டாங்க பதில் அப்படின்ற ஒரு சில பேர் அந்த மாதிரி போன மாதிரி ஏதோ கர்த்தர் இல்லாத ஒருத்தரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா நீங்க நல்ல ஒரு சபைக்கு கனெக்டடா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா ஒரு பெரிய சபையா இருந்தா அங்கேயே உங்களுக்கு ப்ரொபோசல் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைனாலும் இன்னொரு நல்ல சபையில கனெக்டடா இருக்கிற ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள ஒரு மனுஷனோ மனுஷியோ அவங்க ப்ரொபோசல் உங்களுக்கு வர்றதுக்கான பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது கெட் கனெக்டட் டு அ சர்ச் ஐசக் ஒரு சபையோட கனெக்டடா இருந்தார் ரெபேக்கா ஒரு சபையோட கனெக்டடா இருந்தார் எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன் ஒரு கெனரோட கனெக்டடாக இருந்த அந்த அர்த்தத்தில் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காமிச்சிட்ருக்கிறேன் இன்றைக்கி பாருங்க பைபிள் படிக்கும்போது ஐசக்கின உடனே அவர் துறவுகளோட இணைந்தவராக இருந்தார் பாரு ஆப்ரகாம் பலிபீடங்களை கட்டுறவராக இருந்தார் ரொம்ப ஃபேமஸ் என்னன்னா அவர் ஏழு பலிபீடங்களை கட்டினது நம்ம வேதத்தில் நம்ம படிக்க முடியுது குறைஞ்சது ஏழாவது கட்டினார் ஆனால் ஈசாக்கு பார்த்தீங்கன்னா துறவுகளை தோண்டுவது அவருடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமான அழைப்பு மாதிரி அஞ்சு வெவ்வேறு துறவுகளோட ஈசாக்குடைய பேர் கனெக்டடாக இருக்கிறத பைபிளில் நம்ம பார்க்குறோம் அவரே ஒரு நாலு கிணறை தோண்டி இருக்கிறத பத்தி கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஏப்ரஹாம் உடனே ஆல்டர்ஸ் பலிபீடங்கள் 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 ஆனா ஈசாக்கு உடனே துறவுகள் 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 கிணறு 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 பக்கத்திலே தான் அவருடைய வாழ்க்கை அவர் வாழ்ந்ததே ஒரு கிணறு பக்கம் தான் அப்படின்னு ஆதி ஆகமம் இருபத்தி அஞ்சு அதோடைய பன்னெண்டு அவசரத்தை படிக்கிறோம் லஹாயிரோ என்ற கிணறு பக்கம் தான் அவர் வாழ்ந்துட்டாராம் பாரு அப்புறம் லேட்டரா நம்ம பார்க்கிறோம் பேர் ஷெவா அப்படின்ற இன்னொரு கிணறு ஆப்ரகாமுக்கு கர்த்தர் வாக்கு தத்தம் பண்ணார் ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு கிணறு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல போய் வாழ்ந்தாராம் அப்போ ஈசாக்கு வாழ்ந்ததே கிணறுகிட்ட கிணறுகிட்ட தோண்டதெல்லாம் கிணறு போற இடத்துலலாம் கிணறு தோன்றாருனா ஈசாக்கு சபையோட கனெக்டடா இருந்த ஒரு நபரா இருந்தார் ஏன்னா இந்த கான்டெக்ட்ல கிணறுன்றது ஒரு சபை கடையாளம் பாரு இன்னொரு விஷயத்தை கவனிச்சிங்களா ஆதி ஆகமம் அதோடைய இருபத்தி நாலு அதிகாரம் அதோடைய அறுபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தை படிக்கிறோம் அவர் ஒரு தோட்டத்தில் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா அந்த தோட்டத்து பக்கத்தில் ஒரு கிணறு இருந்துச்சு லஹாய் ரோய் லஹாய் ரோய்னா கர்த்தர் என்னை காண்கிற தேவன் அப்படின்னு அர்த்தம் தேவன் என்னை காண்கிற தேவன் அவர் என்னை காண்கிற தேவன் ஆகார் தான் அந்த கிணறுக்கு அப்படி பேர் வைக்கிறாங்க அப்போ ஈசாக்கு தன்னுடைய தாயுடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் அந்த தோட்டத்தில் வந்து தியானம் பண்ணுறாரு அந்த தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக அவர் பயிர்களை விதைத்து அவர் அறுவடை செஞ்சவரா ஒரு விவசாயியாக கூட ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அந்த இடத்துல அந்த வயல்வெளிகளை அவர் பயன்படுத்தியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது லேட்டராக நம்ம பார்க்குறோம் ஆதி ஆகும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஈசாக்கு விதை விதைத்தா நூறு மடங்கு அறுவடையை பெற்றுக்கொண்டான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ விதை விதைக்கு தான் அறுவடை பண்ணுறது தான் அவர் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு நபராக தான் இருக்கிறார் அப்போ அந்த வயல்வெளியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் ஆனால் கவுனிங்க ஒரு கிணறு இருந்துச்சு வயல்வெளியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் வயல்வெளியில் அவர் கனெக்டடாக இருக்கிறார் ஒவ்வொரு வாலிபனுக்கும் ஒரு வயல்வெளி தேவை யூ நீட் அ ஃபீல்டு வாட் இஸ் அ ஃபீல்டு யோர் கெரியர் யோர் ஒர்க் யோர் மினிஸ்ட்ரி ஒரு மனைவியை கொடுக்கறது முன்னாடி கர்த்தர் ஆதாமுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்தார் ஒரு வாழ்க்கை துணை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி உங்கள் வாழ்க்கையின் அழைப்பு என்ன நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி நடக்கும் ஒரு வேலை செஞ்சால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு வேலையில் இருங்க ஏதாவது ஒரு வேலை கண்டுபிடிங்க வேலை செய்யுங்க ஊழியத்தில் இறங்குங்க உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல்டு வேணும் டூ யூ ஹேவ் அ ஃபீல்டு சி இஃப் யூஆர் அன் ஐசக் டுடே நீங்கள் ஈசாக்க போல ஒரு ஒரு வாலிபனாக ஒரு ஆன்மகனாக கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்களா அந்த செய்தியை யூ நீட் டு ஹேவ் அ ஃபீல்டு ஹேவ் அ ஃபீல்டு கெட் இன் டு அ கெரியர் ரவுட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் உங்களுக்குன்னு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்களா இல்லை அழைப்பை கண்டுபிடிக்கிறீங்களா ஒரு வேலையை கண்டுபிடிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு வேலை வேணும் வேலை இல்லாமல் உங்களுக்கு மனைவி நாத்துக்கு மனைவியை கர்த்தர் கொடுக்குற ஒரு மிக முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா அவங்க உங்களுக்கு சகாயராக இருக்கணும்னு இவரே ஒன்றும் பண்ணாமல் உட்காந்து இருக்கிறத எனக்கு கல்யாணம்னா நல்லா இருக்கும்னு உனக்கு கல்யாணம்னா நல்லா இருக்கும் யார் சொந்த அந்த பொண்ணுக்கு நல்லா இருக்குமா ஃபஸ்ட்டு ஏன் ஏன்னா நீ வெட்டியாக இருந்தால் அந்த பொண்ணு வந்து இன்னும் சகாயம் பண்ண சொல்லு உனக்கு அப்போ முதல் நீ ஒரு வேலையில் போய் ஜாயின் ஆகணும் முதல்ல ஒரு அழைப்பு
ஒரு நல்ல சபைக்கு நீங்கள் கனெக்டடாக இருக்கிறது முக்கியமானது கனெக்ட் ஆகுங்க ஃபைண்ட் அவுட் அ குட் சர்ச் இஃப் யூர் ஆல்ரெடி இன் அ குட் சர்ச் கீப் ஆடு ரெகுலராக போங்க இன்வால்வ் ஆயிருங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஈசாக்கு மட்டும் கிணறுக்கிட்ட கனெக்டடாக இருக்கல ரெபேக்காலும் ஒரு கிணறுக்கு கனெக்டடாக இருந்தாங்க அது அங்க இருபத்தி நாள் அந்த வேலைக்காரர் எங்க காத்திருக்கிறார் ரெபேக்காலுக்காக கிணறுகிட்ட கிணறுகிட்ட ரெபேக்கா வர்றாங்க அன்னைக்கு சாயங்காலம் அவங்க அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வாமான்னு சொல்லி இவங்க கிணறுகிட்ட வர்றாங்க கிணறுகிட்ட வந்தா முதலாவது அவங்க சந்திக்கிறது அந்த வேலைக்காரன் இந்த வேலைக்காரன் பரிசுத்தாவியான ஒரு கடையாளம் சொல்லி நம்மளுடைய ஒரு சில எபிசோட்ஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அப்ப ரெபேக்கால் இஃப் யூ ஆர் அ ரெபேக்கா டுடே நீங்க ஒரு ரெபேக்காலா நீங்க ஒரு வாலிப ஸ்திரியா இருக்கிறீங்களா திருமணமாக ஆயத்தமா இருக்கிற ஒரு ஆரோக்கியமான நபரா இருக்கிறீங்களா கவுனிங்க நீங்க கிணறுக்கு போகணுமா இருக்குது நீங்க உங்க சபைக்கு போகணுமா இருக்குது அங்க பரிசு தாவியான உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார் அவரோட ஒரு உறவை வளர்த்துங்க அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வளர்த்துங்க இந்த வேலைக்காரன் ஓடி போய் கேட்கிறாருமா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமா அப்படின்னு ரெபேக்கா அவங்க அந்த பானையிலிருந்து அந்த வெசில இருந்து அவங்க பாத்திரத்திலிருந்து தண்ணீரை கொடுக்குறாங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஆவியானவருக்கு இடத்த கொடுங்க நட்பை கொடுங்க நேரத்தை செலவழிங்க அதுக்கு அடுத்ததான் நீங்க பாருங்க அந்த ஆவியானவருடைய ஒட்டகங்களுக்கு அவங்க தண்ணீரை கொடுத்தாங்க இது எது கிடையாலும் சபையில் இருக்கிற ஊழியங்கள் கிடையாலும் வாலிப ஸ்திரியா இருக்கிற நீங்க சபையின் ஊழியத்தில் பங்கு பெறுங்க ஓட்ட த கேமல்ஸ் ஒட்டகங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுங்க சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரியா அஷரிங் பார்க்கிங் லாட் கிரீட்டிங் கம்யூனியன் சர்வ் பண்றதா சர்ச் உடைய ஆராதனை செட் அப் பண்றதுக்காக சகாயம் பண்ண முடியுமா சர்ச்சை கிளீன் பண்ண முடியுமா வர்ஷிப் லீட் பண்ண முடியுமா பேக்கப் பாட முடியுமா மியூசிக் வாசிக்க முடியுமா கெட் இன்வால்வ் இந்த மினிஸ்ட்ரி ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் அதை தான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தான் சொல்கிறேன் வாலிபரா நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போகும்போது ஊழியத்தில் இன்வால்வ் ஆகுங்க சர்ச்சுக்கு வெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் போகிற வழக்கத்தை மீறி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக திரும்பவும் அதிகமாக வந்து சபையில் இன்வால்வ் ஆக கற்றுங்க மிக மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இது ரெபேக்கால் ஒட்டகத்துக்கு தண்ணீரை கொடுத்தாங்க அந்த ஒட்டகத்திலருந்தே ஆபரணங்கள் எடுத்து கொடுக்குறாரு வேலைக்காரர் அப்படின்னா நீங்க ஒட்டகத்துக்கு தண்ணியை கொடுங்க உங்களுக்கு வர வேண்டிய கிஃப்ட் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நீங்க ஊழியத்துல இன்வால்வ் ஆகுங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஆவின் வரங்களை பரிசு தாவியானோர் தருவார் கிப்ட்ஸ் கம் ஓன்லி டு பீப்புள் ஹூ வாட் த கேமல்ஸ் ஒட்டகங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கறவங்களுக்கு தான் கர்த்தர் வரங்களை தருவார் ஆனா என்ன ஆச்சு பாத்தீங்களா அதோட பெரிய வரம் என்னது பெரிய பெனிஃபிட் என்னது அந்த ஆபரணங்களை கொடுத்துட்டு கேட்கிறாரு நம்ம உங்க வீட்டுல தங்கத்துக்கு இடம் இருக்குது தான் ஒண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போறாங்க இவருடைய ப்ரொபோசலை கொடுக்குறாரு அவங்களுக்கும் பிடிச்சி போயிருது தன்னுடைய காதல் பயணம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த வேலைக்காரனோட திரும்பி வர்றாரு ஒரு கிணறுல ஆரம்பிச்சது ஒரு துறவுல ஆரம்பிச்சது இன்னொரு துறவு கிட்ட காத்துட்டு இருந்த ஈசாக்கு கிட்ட முடிவடையுது இந்த பக்கமும் துறவு அந்த பக்கமும் துறவு இந்த துறவுல காதல் பயணம் ஆரம்பிக்குது ஈசாக்க சந்திக்கும் போது அங்க லஹாய் ரோய் அப்படின்ற துறவுல ஈசாக்க சந்திக்கிறாங்க ஒரு நல்ல ஆவிக்குறை சபைக்கு கனெக்டடா இருக்கிறதுடைய ஒரு அருமையான பலன் என்னன்னா ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க உங்களை பொசிஷன் பண்ணிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ அதுக்கு தான் சர்ச்சுக்கு வரணும்னு நான் சொல்ல வரல அது மட்டும் அந்த விஷயத்துக்காக மட்டும் நீங்க சர்ச்சுக்கு வரணும்னு நான் சொல்ல வரல சர்ச்சில் நிறைய பலன்கள் இருக்குது கர்த்தருடைய ஆவிக்குரிய உணவு நல்ல லீடர்ஷிப் நல்ல ஃபெலோஷிப் அதே போல இருக்கிற எல்லா பெனிஃபிட்ஸ் மத்தியில் கலர பெனிஃபிட் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி கல்யாண பெனிஃபிட் ஒன்று இருக்குது சர்ச்சுக்கு வரும்போது உங்களை பற்றி யாராவது கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்காக ஒரு வெட்டிங் ப்ரப்போசல் அனுப்புறதுக்காக யாராவது விசாரிச்சாங்கன்னா யாரும் விசாரிக்கிறாங்க பாஸ்டர் விசாரிக்கிறாங்க இப்போ பாஸ்டர் ஆன்சர் பண்ணுமா இருக்குது ஆமாம் இந்த தம்பி நம்ம சர்ச்சுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கிறாரு ரொம்ப ஃபெய்ட்ஃபுல்லான ஒரு நபர் ஊழியத்தில் இன்வால்வாக இருக்கிறாரு நீங்கள் எதை பற்றியும் கோலப்படாமல் நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கு தைரியமாக நீங்கள் கொடுக்கலான்னு ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் சர்ச்சுக்கு ரெகுலராக வந்தால் தான் அது பாசிபிள் அதே தான் ஒரு வாலிப பெண்ணுக்கும் அதே தான் கெட் கனெக்டட் டு அ சர்ச் கமான் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டைட்டிலாக இருக்குது டாப்பிக்காக இருக்குது சப்ஜெக்டாக இருக்குது இது அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் போயிட்டு இருக்கிற அந்த சபை தான் உங்களுடைய கிணறு ஈசாக்காக இருந்தாலும் ரெபேக்காலாக இருந்தாலும் சபையோட கனெக்டடாக இருங்க அந்த இடத்துக்கு கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை வச்சுருக்கிறார் அந்த இடத்துல வந்து ஆகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இலைப்பாறுதலை பெற்றுக்கொடுங்க அங்கே தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அங்கே வழி நடத்துகிற அண்ணன்மார்கள் அக்காமார்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையின் அந்த விருப்பங்களும் அந்த தயாராகிற விஷயங்களை அவங்க கிட்ட வந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்க அவங்கள
இனி வரப்போற எபிசோட்ல அற்புதமான அதிசய நரஞ்ச அருமையான சத்தியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் சோ திரும்பவும் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாஸ்ட் கிரேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பாட்காஸ்ட்ல கத்தர் உங்களை ஆச